。赵姨太，这次皇后娘娘遇喜，上下都得格外当心，尤其是饮食上，除了御膳备膳的厨子，还有你和我，旁人不许经手。哎，别连心都不能吧？人越少越干净。还有，太医院几位德高望重的太医，一日三次轮流伺候着，一切都只为皇后娘娘平安诞下皇子。行，进去吧。怎么样？回夫人话，从胎相来看，十有八九是个皇子。哎呦，谢天谢地，等的就是您这句话。苏烈，打赏。是。啊，快给其他一次坐。臣谢皇后娘娘恩典。齐太医、嗯，皇后娘娘，从目前来看，您的胎相虽好，可是从脉象来看呢，虚华无力，脉气如丝。臣以为，难道龙胎不好？齐太医，您可别吓我。是这样，夫人，皇后娘娘也不是玉玺的最佳年纪。又因端会太子之薨，忧思过度，这些年神思操劳，导致体质虚弱。虽然微臣一直用药为皇后娘娘催孕，但是您在遇喜之前日夜伺机，劳累过度，这便是遇喜的时间不太对。你只要告诉本宫，能不能保住龙胎？当然呢，但是皇后娘娘遇喜刚足三个月。未免母体孱弱，以致胎儿不保。臣打算稍爱保胎。稍爱保胎？是。那必是有滑胎之相啊。是啊。娘娘不要着急，臣这也是防患于未然。只要是能保住龙胎就好。那那皇上那儿？您放心，臣会暂时替您隐瞒的。齐太医，您一定要让皇上知道，皇后娘娘替皇上怀嫡子有多么辛苦，多么艰难。即便您要稍爱，也必须皇上在侧陪伴娘娘，让皇上亲眼看着娘娘的辛苦，这样，皇上才能对这孩子倍加重视。齐如，明白。皇后娘娘，臣告退了。有劳您了，齐太医。您可千万要记着，皇后娘娘腹中的龙胎，不仅干系着复查室的满门荣耀，也干系着您的身家性命。您可务必仔细着。是，是。额娘，你又何必吓唬齐汝呢？他做事也算当心了。我不是要他当心，是让他拼着性命护着你们母子。皇后娘娘，您的年纪不小了，这一胎若不能保证母子平安，往后咱们复查室还指望什么呢？咱们复查室的一切，就全指望着您这一胎了。我明白，我一定会生下嫡子，不让皇上失望，也不让额娘和富察氏全族失望。下去吧。立心，你先下去。听说皇后怀相不太好，那又能如何？如今皇上心思都在那儿，我膝下只有一子，而皇后怀有龙胎。若是皇后生下嫡子，那朕就什么都与我们无望了。
皇后生男生女还未可知，诸如个现象反而在遇袭。皇上可还是去长春宫？皇后这一胎怀相不太好，朕有点放心不下。是。停。什么声响？仿佛是北秦。宫中会有北秦的，唯有嘉妃娘娘。娘娘，艾草不够了，臣下去再备些。嗯，有劳其太医了。啊。娘娘，纯贵妃生了位公主。好啊，陈贵妃也是儿女双全了。是，皇上也欢喜得很。说自和亲公主之后，宫中再未添过公主，所以给四公主取名为景琰，还赏了许多恩赏。本宫这儿也按贵妃的礼，足足添一杯，赏纯贵妃母女。是。嗯，还有一事，嘉妃遇袭已经两个月了。哦，都是好事。你去告诉嘉妃，让她好好安胎。皇额娘。是。儿臣给皇额娘请安，快起来吧。皇额娘，您看儿臣画的画，不错啊。看来您跟郎画师学画很有长进啊。真的吗？郎先生也夸儿臣画的好呢。只是这画里只有你跟额娘，若是再添一个小二哥，那就好了。只是，儿臣想在画上的时候，只有皇额娘陪着儿臣。都是要做姐姐的人了，不许小气。今日纯贵妃又生下一个女儿，这往后宫中就不止你一个公主了，你更要拿出做姐姐的气度。那，公主和公主也是不一样的呀。儿臣是皇阿玛和皇额娘的女儿，是嫡出的公主。除非，皇额娘再生一位妹妹出来，才能跟儿臣一样呢。不许胡说，皇额娘给你生的一定是个弟弟。是。莲心，快给本宫继续熏着。是。<笑>